최근에 눈을 돌리고 있는 것들은 여행주, 항공주 코로나19로 인해서 직격탄을 맞은 게 여행이나 항공 쪽이란 말이야 결국은 다시 돌이켜 생각해보게 된다 그런다면 우리가 여행을 안 갈까 결국은? 비행기를 안 탈까? 여행주가 완전 그냥 엄청 잘 가던데요 그게? 사회적 거리 두기 조정 방안을 확정하고자 합니다 그렇죠 나머지 다른 것도 좀 찍어주시면 안 돼요 <웃음> 너는 자세가 글로벌 같아 <웃음> 하나 투어 뭐 모두 투어 요즘 보니까 뭐 쫙쫙 잘 가더라고 오늘 엄청 올랐어요 봐봐 이게 참 주식이라는 게 봐봐 이거 설명이 안 되는 거야 그러니까 뭐가 이제 설명이 안 되는 거냐면 자 여행도 지금 실적 어때 개판 5분 전이지 그쵸. 뭐 물론 뭐 항공이야 뭐 워낙 유가 흐름에 민감해서 유가가 떨어지게 되면 비행값이 내려가는 것도 있지만 어찌됐건 여행주 자체에 놓고 본다 그런다면 해외여행으로 빠져가는 수치가 뭐 엄청 감소한 추세니까 코로나19 때문에 그래서 다들 안 가니까 여행을 그나마 뭐 국내 여행이나 좀 다니까 모르겠다 어찌됐건 코로나19로 인해서 수혜를 입은 기업들이 있는가 하면 그에 반대로 코로나19 때문에 어 피해를 입은 기업들도 분명히 있어 있죠 음. 이제 여행주들은 여행 관련 회사들은 이제 아무래도 코로나19로 인해서 피해를 입은 기업 이겠지. 음. 자, 그런데 그 피해가 지금 완전히 해소가 되었느냐라고 물어봤을 때 해소가 됐을까? 완전히 되진 않았죠. 그렇지, 완전히 되진 않았겠지. 어? 네. 다만 이제 조금씩 올라오는 추세는 될 수가 있겠지. 아, 발판이. 그러, 음. 그러면 이제 보게 되면 결국에는 기업의 실적이나 이런 부분을 현 상황만 놓고 본다 그런다면 안 좋은 상황이야. 네. 근데 주가는 올라가기 시작한단 말이야. 어? 이거는 뭘로 설명을 해야 될까? 어? 주가는 미래 가치를 반영하니까? 그래, 그건 올라갔을 때 이제 하는 말이야. <웃음> 주식 시장에서는 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이야. 전 증권사들의 리포트, 뭐 유명한 투자자들의 뭐 말들 다 그냥 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이야. 정도라는 게 있어. 정도? 정도. 쉽게 좀 설명을 하자 그런다면 축구로 예를 들어볼까? 어, 전 세계적으로 축구 유명한 선수 누가 있어? 메시. 호나, 메시도 있고 호날두도 있고 네. 그러지 메시와 호날두가 매번 나가는 모든 A매치와 축구 경기에서 매번 좋은 활약을 보여줄 수 있을까? 그건 아니죠 그러겠지 네. 근데 우리들은 호날두나 메시나 유명한 축구 스타들이 어떠한 경기에 나가서 안 좋은 모습을 보인다 하더라도 항상 기대감을 갖고 봐 왜? 그 사람이 해왔던 정도가 있으니까 음... 이 사람은 이 정도는 했다 이해 가지? 주식도 마찬가지야 어떠한 우리가 종목을 벌어볼 때이 종목이 지금 당장은 힘들더라도 회복이 되게 되면 이 정도는 할 것이다 라는 게 있어 물론 국내 코로나19 뭐전 세계적으로 코로나19가 확산이 되게 되면서 이런 여행 관련주들 항공 관련주들이 뭐다 어려운 모습이긴 하겠지만 이게 회복이 된다 그런다면 얘네들도 정도까지는 올라간단 말이야 음, 그쵸. 그러면 주가는 당연히 회복이 될 수밖에 없는 거야 음. 그러면 우리가 봐야 될건 뭐냐면 이 정도의 범위 내에서 아래에 있는 종목들은 우리가 매수의 가치가 있는 종목이라 생각을 하고 네. 정도의 위치에서 너무 높게 올라가는 종목들은 매도의 관점으로 이제 우리가 좀 종목들을 봐야 된다는 거지 음. 형은 그러한 의미에서 이제 언급했던 종목이 이제 어, 여행 관련된 주식들이었어 네네. 물론 지금 당장은 힘들겠지만 앞으로 좋아질 것이다 이 정도는 올라갈 것이다 라는 거에 따라서 이제 여행 관련주들도 언급을 했던 거였고 덕분에 이제 종목들 뭐 요즘 보니까 쫙 올라와 있더라고 어. 하락장 끝난 거 아닌가요? 앞으로 더 올라갈 거라는 질문을 제일 많이 받아 늘 그렇지만 그에 대한 대답은 한결같아 나도 몰라야 어, 나도 몰라 근데 다만 지금은 항상 그렇지만 미국 대선 끝날 때까지는 형은 좀 조심히 봐야 될 입장에는 변함이 없고 미국 대선이 끝나고 나서 좀 시장을 보면서 어, 봐야 돼 그러면서도 지금 항상 누차 영상 찍을 때마다 얘기하는 거지만 기업 실적은 좋아지는데 바닥을 기고 있는 종목들 그런 종목들 위주로 찾아봐 어? 그러면 이제 이렇게 영상을 남기게 되면 우리 시청자분들이 그러지 뭔데 그게? 좀 알려줘 봐 어? 알려줄 수야 있지 찾으면 많이 있으니까 어? 근데 그거를 맨입으로 어? 왜 맨입으로 차라리 저에게 돈을 주세요 라고 하지 이해 가지 노력이 수반되지 않은 결과는 결국에는 다 거품이다
자기 게 아니라는 거죠? 그럼 노력이 수반되지 않는 결과는 힘들다는 거야 그러면 이제 음. 형님이 말하시는 거는 그거죠? 음. 이제 HTS 들어가서 그럼 하나하나 찾아보는 그럼, 거 그게 찾아, 중요하다? 찾아보는 거지 그쵸. 음. 그리고 늘 말하지만 매매법이 중요해 그리고 올라가 있는 종목들을 공략하기보다는 아직 올라가지 않은 종목들을 공략하는 게 어, 음. 맞고 음. 형은 장기적으로 봤을 때 시장은 계속해서 상승이 나올 거라고 생각을 해 네. 어, 물가가 상승이 나오고 어차피 이 전세계 의 모든 시장들은 자본으로 움직이는 거고 어, 자본은 계속해서 공급이 될 것이고 그쵸. 자본이 공급이 되게 되면 물가는 계속해서 올라갈 것이고 음, 그러면 주가의 가치도 거기에 맞게끔 계속해서 올라갈 거라고 생각을 해 어, 그리고 앞으로 시장은 더 많은 투자자들이 참석을 할 것이고 지금은 뭐 우리나라 국내 투자자 주식 개인 투자자들 비율만 보더라도 매년마다 새로운 갱신을 하고 있는 중이잖아 네. 어, 그러면 증시에 들어오는 자금은 계속해서 풍부해 줄 수밖에 없다는 거야 음. 그래서 이제 장기적인 관점에서 본다면 형은 앞으로 시장이 계속해서 상승이 나올 거라고 생각을 해현 네. 구간이 되었든 또는 언제 어느 순간이 되어서 우리가 예상하지 못했던 경제의 피해나 네. 또는 98년도 IMF 때나 08년도 서브프라임 때나 2020 코로나 사태나 네. 이러한 경제적 악재가 발생을 해서 또 한번 언젠가 또 시장이 한번 크게 폭락을 나올 때가 또 있겠지 그쵸. 음. 그러면 늘 그렇지만 네. 그러한 폭락이 나오게 되면 그 폭락을 즐길 줄도 알아야 돼 음... 어. 저번에 코로나19로 인해서 한 3월달 4월달 주식시장이 완전 자고 일어나면 마이너스 10%씩 빠지고 있을 때전 어, 종목이 뭐 하한가 들어가는 수준으로 막 시장이 폭락이 나오고 있었을 때 그때도 이제 어, 얘기를 했었던 내용이지만 네. 세상 안망해 어... 어, 세상 안망해 네. 주식시장이 폭락이 나올 때는 수많은 비관론자들의 이야기들이 나와 어? IMF 때는 나라가 없어진다는 소리까지 나왔으니까 <웃음> 이번 코로나 사태 때도 시장이 폭락하니까 이 폭락이 어디까지 갈 것이냐 세계 경제 대공황이다 온갖 비관론적인 이야기들이 나와 네. 근데 결국 시간 지나고 보게 되면 회복이 다 나온다는 거지 그쵸. 응? 그래서 시장이 하락이 나온다 하더라도 결국에는 존버는 승리한다 이 말이 음, <웃음> 정말 괜히 나온 말이 아니야 그 유명한 미국의 전설적인 투자가 그 사람도 한 말이 있어 세계 경제는 결국에는 잘 돌아갈 것이고 어? 주식을 초장기적인 관점에서 본다 그런다면 시장 계속해서 상승이 나올 수밖에 없다고 라 하는 거야 <웃음> 코로나19로 인해서 세상이 멸망을 할까? <웃음> 라는 원초적인 질문 응? 그렇다고 했을 때 형은 아니라고 대답을 했거든 어? 왜냐하면 예전에 어 스페인 독감 때도 그렇고 네. 유럽에서 흑사병 창궐됐을 때도 그랬어 네. 유럽 인구의 30%가 사망했거든 근데 그때는 봐봐 지금보다 더 의료기술이 안 좋았을 때고 그때는 지금보다 더 낙후된 시대였단 말이야 그런데도 인류는 극복을 했어 어? 나는 코로나19가 정말 크게 문제가 되려면 사망률이 높다, 높아야 다높 된다고 생각해요 음... 사망률이 뭐 30% 40% 된다 그런다면 이거는 단기간에 회복되는 수준은 안될 거야 맞아요. 음. 근데 코로나 사망률 자체가 그렇게 크게 높지는 않아 맞아요. 그러면 그런다고 봤을 때 결국에는 인류를, 인류는 이러한 것들을 극복을 하고 세계 경제는 또잘 돌아가고 원만하게 또 움직일 거라고 생각을 해 우리가 지금 필요 코로나 시대에 살고 있지만 오늘부터 또 사회적 거리 아, 맞아요. 1단계로 1단계. 들어갔잖아 네, 네. 음. 또 모르겠어도 그 확진자가 또 많이 나오게 되면 다시 또 2단계 또 2.5단계로 올라갈 수는 있겠지만 어찌됐건 시간이 해결해 준다고 생각을 해 어. 형은 아마 채널 보시는 분들 중에 형은 내가 이제 단타도 주로 하지만 단타를 설명해 주기에는 굉장히 힘들어 <웃음> 어? 특히 단타 같은 경우에는 감각적인 부분이 많이 들어가기 때문에 힘들단 말이야 단타를 보고 배우고 싶으신 분들은 이제 그런 채널을 가서 구독을 해주시면 되는 거고 네, 형 채널 같은 경우에는 좀 일반 직장인들 눈높이에서 그리고 아, 좀 안정적으로 수익을 나고 싶어 하시는 분들 그 다음에 또 리스크 없이 매매를 할수 있는 방법들 이러한 것들에서 주로 남기는 거니까 우리 시청자들 분들도 그러한 것들을 좀 참고를 좀 해주시면 음, 좋겠어. 야, 거, 결국에는 건전한 투자가 돈을 벌어. 맞아요. 음, 한탕 매매보다는. 어. 영화 짝팬가? 거기서 나왔던 얘기인데. 네. 강한 놈이 오래 가는 게 아니라 오래 가는 놈이 강한 거더라. 강한 놈이 오래 가는 게 아니라 오래 가는 놈이 강한 거야. 나 저번에 주사위로 굴린 그 종목 어떻게 됐냐? <웃음> 아씨발 소름돋아. 
어우 뭐야? 뭐야? 오우 씨 손으로 손으로 또 더. 지금 계속 오르고 있어요. 계속 오르고 네. 있어. 우리 주사위 계시는 한 번도 틀린 적이 없지. 거기 댓글들에 사람들이 아 지금은 매스 타이밍 아닌 것같습니다 이차 매스과 안 건드렸지? 절대 안 왔어요. 오지도 않고 바로 올라갔어요. 아, 그래. 안 되는데 이차 매스과까지 터치해주고 그렇게 해주는 게 좋은. 어. 야 1.88% 올라갔구만. 매매를 그렇게 하면 일단 마음이 편해. 왜? 아, 네. 종목이 떨어져도 걱정이 없잖아 맞아요. 2차 매수, 3차 매수까지 이미 정해놓은 상태니까 종목이 떨어지게 되면 거기서 구간 오면 그냥 매수해버리면 되잖아 맞아요. 올라가면 뭐 내가 1차 매수를 했는데 1차 매수에서 바로 올라가주면 좋은 거고 맞아요. 어 그래서 항상 계획적인 매매, 분할 매수가 중요하다는 거야 형 말은 한 번에 많은 거다 들어가면 그럼. 불안해서 견디지도 음. 못하고 음. 그냥 나오... 굳이 그렇게까지 하지 않더라도 어.